je rencontre Louise au jour de l'an. Son délire, c'est de peindre sur des gâteaux. Et forcément, j'ai eu envie de filmer ça. Pour commencer l'année, on a donc mangé Jean Castex et ses restrictions sanitaires. 20 jours plus tard, j'ai rendez-vous avec Louise et Anne-Claire qui nous préparent un gâteau en featuring. L'occasion pour moi de parler avec elle de frosting, layer cake et peinture. C'est moi. Premier Le premier featuring, euh, comment ça s'appelle dans votre jargon euh, cake, euh, cake featuring euh, un donc Moi, moi c'est bah, une collaboration. Une collaboration. Un gâteau donc à casse En gros, toi, Lou, tu vas juste faire le joule. Ouais. Et Alter va faire tout le reste. Ouais. Et tout le reste, c'est en genre de pâte à modeler comme ouais. ça. En fait, moi, ce que j'aime faire avec la Butter Shrimps, je trouve que le plus joli, c'est de passer donc avec, on va dire, des sortes de grosses couches comme ça dessus. Et là, je fais du joule. <rire> Vous faites ah, toujours une esquisse avant de faire un, un gâteau ou... Ouais, et je respecte jamais. Oui, alors souvent, c'est bien, c'est le canevas et ensuite, euh, ensuite ça, part, euh, ouais, ça, part ça part en live. C'est une nouvelle recette. C'est le cake. Ça, en gros, c'est ta, ta toile, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Pas mal. <rire> ça part bien. C'est un peu du bricolage, c'est oui. toujours trouvé. Des il y a manières... toujours, euh, ouais. c'est un peu système D en fait. Ça, il y a toujours une manière de se rattraper. Euh... Ouais, parce que c'est vrai que sans vouloir vous critiquer, ça part mal. <rire> ah, Comment tu définis ton style, Louise Mon style, c'est très différent à chaque fois. Je dirais un peu punk, précieux et un, parfois un peu sale, mais euh, appétissant. Mais c'est pas sale. Hein. Euh, moi, je suis pas trop. Je dirais que c'est un peu euh, un produit de la culture de l'internet. <rire> non, enfin, au sens où euh, bah, j'ai commencé. Puis je crois qu'on a commencé euh, à faire des gâteaux en regardant des trucs sur Insta... enfin, en regardant des comptes de gâteaux sur Instagram. Et en fait, euh, toute cette communauté un peu de pâtisserie euh, un peu originale, elle est un peu née en contre-culture à l'esthétique de la photo hyper bien laissée sur Instagram. Mais en même temps, pour participer à cette esthétique un peu arty, bah, il faut quand même avoir certains codes. Enfin, c'est une sorte de contre-culture, mais il euh, faut quand même avoir certains codes pour rentrer dans le moule. Anne-Claire, tu fais quoi euh, à la base avant les gâteaux, j'ai en... enfin, fait du design textile. Puis je suis venue à Bruxelles pour faire euh, un master en multi pratique éditoriale. Et en fait, euh, mon projet de diplôme, c'était autour de la décoration de gâteaux. Ce qui m'intéresse aussi, c'était un peu cette histoire de légitimité, de « Ah, est-ce que euh, faire des gâteaux, c'est vraiment considéré comme de l'art ou pas enfin, ?» C'est un peu un truc qui ressemble à un divertissement euh, futile, un peu une pratique qui peut s'apparenter à de l'amateurisme. Et sur cette question de la légitimité, euh, enfin, j'ai découvert un, un self-made américain ouais. qui s'appelle euh, Norman Wilton, qui se décrit comme euh, « the daddy of uh, cupcake ».« Cake decorating is truly an art form. It's a fun, creative hobby. And yet, you really don't have to be an artist to be a good cake decorator. » Cette ambiguïté, bah, pas besoin de faire euh, une école d'art en fait pour euh, faire des gâteaux. Louise, gâteau, oui. c'est de l'art ou quoi C'est de l'art et en plus c'est vrai que parfois tu peux t'incruster aux soirées. Quelle est la part d'expérimentation dans le, le game du cake Enfin moi là par exemple ça fait genre un, un an et demi quand même que je fais ça. Donc il y a des, des techniques que je connais. Bon aujourd'hui on ne le verra pas toutes parce que je me suis un peu mais il y a des techniques secrètes. Après, euh, je pense que là où vraiment je, je, je me permets de, de m'amuser, c'est... Enfin, euh, j'ai toujours le même système avec le, le dessin, le, la buttercream, la meringue, mmh. les, petites, les petites traces, machin. L'expérimentation, ça va être plus sur la le peinture. portrait pour moi, ouais. C'est vrai que ça, c'est pas du tout pratique, en fait. Là, en fait, tu dessines quoi euh, je dessine euh, Tommy l'homme. Si 
C'est bien beau. C'est beau, hein C'est hyper beau. C'est très organique. Euh, pourquoi Joule Parce que Anne Claire et moi, on aime bien, on écoute Joule et je pense qu'il y a un moment, euh, là on n'a pas de commande, c'est pas pour mmh. un anniversaire, donc faut... on fait un cake qu'on va manger nous. Ouais, vous faites plaisir. On se fait plaisir. But whatever you do, let's get into cake decorating. It's a fun thing. Quand as-tu commencé la peinture Une petite. J'aimais beaucoup la peinture. Du coup, j'ai fait un bac S, j'étais plus mateuse en fait. Et, et après mais le bac, je, je, ça m'a bien saoulé. Donc je me suis dit que j'allais faire de la peinture. Euh, j'ai commencé une école d'art ouais. et je me suis brûlé la première année les doigts avec les produits chimiques. Donc j'ai plus d'empreintes digitales en bois. En fait, c'est des brûlures, c'est pas des... Ok. Donc euh, mon iPhone, il me reconnaît pas. Condamné. Genre, même, euh, même la vaisselle, liquide vaisselle, je peux plus toucher. Mais ça, okay. ça me manque moins euh, que... <rire> si, en fait, tu as trouvé cette alternative, euh, mais bien après alors Ouais, bien après. Je fais des sites web, je travaille comme, euh, comme prof et je viens de monter ma boîte là. Et, euh, et du coup, c'est quand même stressant ouais. parfois les, de, le, les programmes. Tu vois, tu as, as des erreurs, euh, des erreurs. Euh, tu te trouver d'où ça vient, c est... C est... Et les cakes ça... et la peinture, ça me détendait grave quoi. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un truc pour refaire ça sans me niquer les mains. Voilà, là c'est catastrophe. Ah ouais, quoi, c'est raté Qu'est-ce qui te touche dans la, tu vois, dans la création enfin, bah. Souvent, les, les artistes qui me parlent, c'est qui, qui parlent de, ou de problèmes de société ou de, enfin, qui s'intéressent vraiment au monde autour d'eux. En fait, il y a un truc qui m'a un peu dégoûté aussi, c'est le milieu de l'art où tu, vois, tu, tu dois faire des ronds de jambes euh... pour, pour que tu aies un mec qui a plein de thunes qui te fait prendre de la valeur à, une, à, à un truc qui n'a pas forcément de, de valeur d'ailleurs. Ouais. Donc euh, finalement, je me suis dit, ouais, c'est ça, la peinture, j'ai arrêté, mais je ne me, me serais pas du tout retrouvée en fait dans ce, dans ce milieu-là. Au final, genre, tu préfères peindre des gâteaux que des toiles euh... Ouais. Je trouve qu'il y a un côté accessible, populaire. Mais ça, j'aime bien. Euh, aussi, il ne faut pas oublier que ça se mange. À la oui, il ne faut pas sacraliser le. Enfin, c'est fait pour être mangé. Parce oui. que souvent, genre, je les aime... enfin, quand on les aime en soirée, après les gens sont madame, mais je n'ai pas le manger. Je suis en mode, bah non, non, c'est fait pour être mangé. Enfin, j'ai des épris en photo avant, donc vous pouvez les manger. Ouais, quoi. Ouais. <rire> Donc en vous, pour vous, la finalité du gâteau, c'est la, la photo Ouais, un peu, ouais, quand même. Et après... Euh... Non, enfin, c'est de le manger, mais moi, la, la photo, c'est quand même une part importante. Après, c'est de le manger, bien sûr. Ouais, euh, en fait, je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'iconophagie. Non. À un moment, les, les prêtres, ou il y a des gens qui bouffaient des images pour s'imprégner de... Ouais, ou des textes, ou des, des personnages, des icônes, quoi. Et c'est un vrai truc, en fait, de bouffer des, des images ou des... Des gens. Ouais, <rire> ouais là, Donc, tu vois, là, on va s'imprégner de l'esprit marseillais de Dieu. Voilà, et ensuite, on va prendre l'accent. C'est une aventure. Amen. Amen. Amen.